gitu. Nah nika ingia kwa mbendi haraka, nika nzifunika, hata sijapia vye simu dhika. Eh, analiza, analiza wako wazi na wambia ni kona uzingizi zana, wanita wambia, haka enda njoo. Sui kama njoo wama niyatachi mendio taimu, haka enda. Eh, nika pijua na wale manjama wakani uliza, umefika ama nini. Hata wanawopa kuni uliza kama nisi, wani nisiku osha nyuba jiwa wajui, jiwa wawo wanajua wakua wanyabia nita osha, wali ongea wanyabia 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 Sasa so, wanaogopa kuniuliza unaitoa wamestuka kama unaweza kuwa hata ujuao wanaweza kutoka nje. Sasa wakaniuliza unaendelea wewe 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 kwa wapi? Nikamwambia mimi nilirundi ruini niliamka ni nikasikia nilirundi ruini hapo wakasema oh kama uko sivyo hakuna wazi wa hata kuendelea mimi na mimi nikakata simu juu hai ndio ya aibu. Tukaendelea wewe ni mwezi wa 10 wa 10 Disemba. Kanaitoa shetani nikasichana kingine. Ile generosity yangu ya kupeana kasichana na kakuja. Ndio anaitoa hinda nimu acha tukaita Patricia lakini kanaikuwa anaitwa vitu vingine mm. kaka kuja kanaomba msa sasa imefika december 2019 unaona mm. kuna kuna mwezi wa 4 kuna 20 mwezi wa 8 mm. tumekunywa pombe mwezi wa 10 na ni mtu mzuri ya change na, na mweka mo mwaka mmoja kitu yenye imewekwa na heshima miaka ya miaka 5 miaka 100 nataka kujaribu na siku chache za mwaka mmoja Ndise mbaye kumbe ku na mimi ni msana alikuja anasema binya kuna mashinda ameacha alikuwa na shizuri furahi wapi vitu kama hizo hizo vitu sasa tusieleze sana mtu anamjua anaweza jua ni nani so akini ah, msana msana naye na mimi ile uro ya utu nikasikia ni msaindi mm-hmm. wakakuta na mimi nikatoa india sasa unajua na bado naenda chat so nikaona kwa umu sasa kina nishinda sana ni hizi sasa sasa katikati hata itoshi katikati niko 70 that sasa niko that chat 70 inje mm-hmm. kuna siku nafika 50 na sikuwa ina rundi sasa yani nika overing overing faith mm. ah nakuja na unaona vile nilikuwa kwa siju mpaka nanjibu maswali hiyo ya zitek nilikuwa nakuja sana maembe kuna hata yenye ni pass ni wifi nayo singetaka kumiss eh na kuna siku hata nilikuwa nakuja na ile laptop ya bro <laughs> so nika kanika kasa indian so kaliko kana sema nikitoka kauliza nikazi gani unasafa kaka sema kana safa nika sasa kuuza mame mame leo ni ande kwa tabio Ah mimi nikasema haina problem nikaona vile tuna tukaka advice tukaka advice na ile pesa ilikuwa inatajika mimi nikasema nitatoa na wao wengine wakatoa tasuso mpaka kaka sendu akasendika mimi si ndio nilipropagate ya ndia eh kasema kakatuambia kana po kasema akasema kalikuwa kamio siwi kama kalikuwa kamio leo sasa kuna vitu kalielesa lakini ni kandogo kulingana mwili si umeaka eh nikakasendia kulikuwa satande kulikuwa friday friday Wacha sande fiki. Kaka kaka kuza kaka enda kakaanza kuusha kuuza wido. Akana hata kulala kama nipata kanyumba na kwa matrix kana toshana na hivi. Tando. Nafu ndio mimi ndio huruma nilikasaidia na nikasa. Kasa kaka kuza kakiuza nika nika kwanza kanje dulikaambia kanzi na maya. Maya. Na kaka anze kesho kukuja nikanunu. Nikanunua sasa sui ni kama ni samia. Sasa mimi nataka kwa promote si eti na kaonyesha upendo. Lakini hapo kana translate ni upe. Ni upendo ibile niliongea bila nini hata ni mtu wako na kashop labda si elewi nini nikaliona oh mimi nikidhani mtu na friendia kombe yake na yeye ananita asijui sasa mimi ge sande kafika nilimsaidia friend satande akakuja kiuza nikanunua ya mia sande akakuja siendi job le leo da mimi nilienda nikauza mungu akasaidia sikaisha nikanunua zingine sasa nilienda naye akapata milango zingine naye mungu najua ni mungu wa kusaidia mm. akaenda akakasaidia sasa kumbe kana kuru ya kusema shukurani nako kumbe nikakora Kumbe shukurani yake sasa kakakuja. Mimi nikasema ndio niko na sai. Alamda mtu hata ujui kama amekula na anasema baada ya lala vinye kuna kama mbia tana sto hata anga ngazi ya kupiga nikakaambia ndio kulikuwa na form ka kukalia kwa shop na kitanda imekatanisha kandibon so hakuna aibu mtu akiingia hapo hakuni bora mlango mfungulie ya inze na lami inaonekana unamuona ndio ule mimi nikamwambia ndio chai kunywa. Asiyo nini ilitokea mlango ikabindi ifungwa. Kufunga mlango mimi ndio na mlusana ananiangalia ai ananiangalia siku niliona tu mtu amenikisi <coughs> sasa yani na mimi sasa by the way hiyo time hata 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 kama hizi zingine tu tunafanya wameru wa kisiani so mimi sikuwa najua hata kisi ni nini sasa vile nilifurahia mimi ni ah hivi ndivyo tulifanya hiyo siku ala alafu hapana alinikisi alafu nikastuka nika sana hiyo siku hapana tu kufanya chochote kunikisi alafu mimi na mimi nikastuka sana nikashindwa kukaa kwa nyumba nikasema mbona tako nisa tu Nataka tena nataka lakini nao 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 hapa hivi ndivyo nilichukua msana ninyewe nikamwambia sasa tukatembe nikajua kumbe mtu anapatanga hata 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 nikaona nikaona yule mwingine si akoeshaje mmm amini kaachana naye 
Nika sema acha tuende. Nikaenda kumtembeza kule kunaitwa Cates. Unaona ile Cates ya bwana manje ukiwa Kimbo uko to. Kuna ile madams. Ah nikaona nilikuwa nimeonyesha na kanja magengine hapo nako nilikuwa naongea na sister yake hapo. Hii job yangu jiwe hii na hii nilikuwa na girlfriend hapa na huyu ameku. Huyu girlfriend sasa atakuwa tumefanya chochote ni ile unjinga tu ile au tendo na mbia mtu mtola. Mwingine sasa mpya Na hiyo sasa isile manyimbo na sisikiza sile mistari zinasema kwa wimbo naambia mtu kuzi sinawaka. Nikimuambia sinawaka. Sasa haka tuliku tumipanga mpaka. Nako kalikuwa pia kametoka kwa family na kama masikini na wei mbati wawo walikuwa mamaki na ni mwambi waki nisana. Sa hisi pando ni marafiki wa family ya mbati kaliole. Kaliole wa seo kalikuwa natani takawaka kiuwa na mto na mtoto. Ako au ni marafiki ya tasa hizi wa family ya yangu. So even tu nilichukua msana nikaona na hiyo na mgonroa hapa. Ndi ule mwenye alikuwa hapo kando. Acha tumuite enjoy lakini anaitwa vitu vingine. Ana yeah. naogopa asisikie ndio wanapiga chakula huko kwa hiyo hoteli yao na kashoka kwa kama unajua pale hapo washoka walikuwa kwa ile nyumba mati. Sasa wao walikuwa wamekomboa hiyo hoteli, hoteli wananunua vitu kwa huko hii shop. Sasa na tuko na mchana hapa na amenikisha na watu wanadhani yule nilizaidia sio hatuna chochote. Usiana watu wote wanajua na bwana usiana na gani Kenya kwa hapa ka kando. Sasa nikao akili kani amesifu mpeleke huko. Mkaone ndio muongea ya love. Njua kana hapo nilikuwa naona kama akanipenda sije njua kaona mtu na mtoto. Njua kana kaka kana nasema Sasa mtu wana kuweleze ya tiwakaya mtoto. Nuna anga mungu singo ni, singo mamu. Bando wakili na kuwanga nusu kwa. Si nusu kama sevente kwa buwana haki na hata kipata mtu mungina na kuwa mimpea kama dhati ama vifti. Mi nuti zivu. So nikaona siuko siye. Nikaona hapa ndiyo naeza saindi kara. Lakini mula hapa meo nikaona. Ya mbali saindi. Ya mbali yu inyoka. So siku wendelea, siku kumbuka hata nikona mtu mzuri meo. Ule. Na mbandu ule anana ningoje. Ningojea. Hati nitamuho. Ha. Na sayo hata siju kama alishikata mbola ama nini. Kumbuka ni mwesi wa December na tulikuwa nae mwesi wa nane. Siku wanajua anything. Ah. Tukaendelea. Tuko tukaenda na kandem sana nikapeleka Katesi. Katesi na kapeleka hii ndamu. Tukiona siyo shetani gani aliniambia niende ni, ni muonyesha ndamu ya pili na nayo. Ndamu ya pili Katesi ukiwa ndamu ya kwanza yenye iko na kuwa na tumboti na kinda ya kile kimeandikwa Olympics. Mm. Kile kinda ya kunakuanga hapa. Ukiwa hii mko na watu wengi. Ukitaka kwenda ile ya pili unaendelea kukita Kwa kitaka tukaendea kwa kisa kumbe ya kuna watu wengi Na mii tulikuwa tumekuja ni mekuja kufunso kusui na mburatha ya kale kaya kenye nako kwa liwaka ando ya Nilikuwa nisha kuja kuja na kuja na nipo nilijui ya katezi Na kuja na nifunsa kusui So tunengia na mazi kinefika hapa jumizi juhi Sasa unajua na faile kuingia kwa mazi tu Nukiwa tutu mbogure Ah mii kajiko sasa Ah kachana kame kubali tukuja hupu singi na fasi Hata nika kafunsa kusui Kusui mi, nika kabulisa umei sifunzi juwa kusui mi, ayi kakafra ya haji, hata leo kanani, hata leo tukikutana, anani mbae unakumbuka, anakumbuka naita muenzoe, unakumbuka venyo ni maya ni enzoe, sasa unajua tuzi bandai tulikuja kutoto, kuhumbe kwa hile kusui mi, hakuna watu wakwara, na tumetua mgu, tukaya tuna, zandani yo tusui mju, tunaona kateze hile, pale kuna kuna mangoma, hile sa indingine ya maji, tuko hile sa indingine ya maji, ya kichaka, sasa sisi ndiyo tuliona tufanya setu, tukaendelea, unasikia ni mwezi wa kumi, so in one year orende tumende na watu wata, watatu na nimekuanza kupunya mpaka po mm. pombe hivi ndivyo sasa shop iliisha <coughs> sasa si nimejimix sana mm. shop ikaisha shop shop kwenda kuisha ndio nikaona ai alafu shop liko ina hii inaisha na mimi nikakuwa sasa nimeanza na mimi kuomba nikamwambia Mungu wewe nijue vinyo utanisaidi kumbe Mungu naye bando hawezi kusahau hata kule umefanya makosa ama nini akanisaidia mm. kesho yake shop tunafunga leo ma ule madhimu wenye hapo nje kuna madhimu yale alikuwa anajibanda nje ya shop yetu huyo mwembu Ampenda sana na alinisendia sana. Ndi hata alifanya, hata sahi ya meshikilia sana pati kubo njiwiyo yenye alifanya ni linifikisha hata hapa niko leo. Mm. Hata hii testi mwale stingia kuwa na ayo. Aliniambia, kuna mtoto wangu anafanya, anakuwa na mtoto moja askari, na mwingine na ya anakuwa, alikuwa anafanya kase usuo nja hii ya security. Haka niambia, ana, ya alikuwa mkubo huyo mtoto waki. Haka niambia mtoto wangu kimaha, anaesa kukoneti. Kama unesa kubali kazi, kama unataka kufungi show, usiende kukaha bure. Na siwi kama alikungua ni tateseka. Na unajua hawa vya zunge tateseka njiwa guna renti na mbradhangu na ya alikuwa nataka kuwa kuhama. Sisa mbradhangu ndi pupali ya likuwa mepata ka attachment siwi wapi. Ya likuwa mepata ka internship ati. Iyo hame ya likuwa sahi kama jo. Ya likuwa mepata ka internship. Lakini internship tu ina mulipa karibu ngetuwe. Sisa unawana maisha inaenda kuchange. So tukona kuliko kuwezi time kwa hika show. To separate. To separate. Sisa ku separate mini nilichukua nyumba ya miata. Likuwa na lito si miata tu. Nika chukua ile vitu sote za shop na usi nikapeleka hapo na chukua nyumba ya 300 jumaa dha ameniambia kuna mtoto wake anaweza nikonekte na security ikaona kuliko kukaa kule senior security hiyo mm-hmm. ni 22 corona ikaku kaku na corona inakuja mambo inaenda kukua ngumu na nikaona corona vinyambia mbia hiyo ni kama itafunga hiyo yote 
Sunga, wali leo fai mande, ili madu ambao gani ya kato alipo na kani shopu kana toshana kusima mantu, na shopu yetu ni kio aku, so kibanda kile kumi stand pa kijia ya shopu ya hiyo yetu, so ba tu kio tu mla la apa, ba tu kio mzima mwenye mtaanza tu lirundi ya yomamba for three times, pa kaka kuwa na kujia kuyo yomba tu na fanya uko before zamaru, arundi tu na fanya isaani tu na fanya tena, kwa ile ile kita nyasa, nyasa, nyasa mwa mtoka chachi si kuyote, so tu kaendelea. Tukaendelea mpaka siku moja nikaenda kwa ule msichana kwake. Kumbe msichana anatunanganya sisi msichana kumbe ni bibi ya mtu. Sasa kuenda huko wakati tumeanza sasa tunashikana shikana hivi. Msichana kaanza kusema na sio msichana ngai huyu ana lala kwa Manchester kutoka hapa kama kale kwa watoto. Na ana chochote kwa nyumba lakini mimi vile tunashikana hivi naona kwa mtu akiwa hii side umemwa unaona ikukuta. Nikaona jeans ya mwana huu. Ile feelings ilisha once. Kuisha nikamwambia kwani kuna shinda gani hapo ndio nilikuteleza kuwaa. Sasa hiyo nimepelekwa na nani? Ule sister mbrada ya ule sister mwenye ni wakando yangu mwenye alinifunza kusui. Kusui ndiye amenipeleka tusindikisha msana. Je, ana gani tunaongea kwa nyumba? Tunaongea turundi. Je, naye kuna wasikeli hapo mbele? Hapo nje. Ya msana alianza wasiwasi mimi sije kumbe ni mtu ndiye anawa wangu. Alianza wasiwasi na niambia hii leo mimi stagi sivi nini. Nataka anataka mimi nataki. Wafanye hivi ndio niliona jinsi ya mwana huyu. Mbona jinsi ya woi? Nikajua kuna hiyo kuna ribika. Mwana jinsi ya mwanaume hata mimi si ngozi kuambiwa. Nilikuwa nimesikiza wimbo mwingine ya ya ya, ya, ya Kiarotara ule anaitangwa kadioki. Mm. Anasema sisi nyumba otarea ga mwanake tigana na nyumba yenye ulipi kijana sana na mm. nayo ndivyo nyumba hiyo. Hiyo wimbo ikanikumbusha nikakumbuka hiyo. Hiyo ndio tusi ku waste time. Nilirusha msichana huko kumrusha mimi nikamwambia tukutane kesho msichana anza kuangalia huko huko nikaona na nimeona jinsi na simwambi. Even ndivyo nilitoka nikaambia kale kanja mata wende mia. Wewe endesha basically mimi nitakimbi ya yeah, kaendesha basikeli na na hivi tunakimbia nini na mimi kwa nini niona nini kwa nini msichana akauni namwambia kuna kitu mimi niona nitakwambia mbe tukanziondoa kwanza tulikuwa tumeenda huko send za ukiwa huyo kuna pande una tremka ngatini huyo tana huko ndani unaona yuko ndani kama unaenda injection lakini ugonja buka moto umetremka hivyo sio ni wapi hata la size means ningetembea sana huko tukakimbia na huyo kijana tukarundi huyo hapo ndio tumeondoka kwa crime scene sasa hapo tukapata nguvu hapo kaambia nakumbia kaka mtu nikamure kabisa kumbe sasa unajua nikamwambia eh mimi huyo huyo ngafriend wangu mpya huyo ni bangi hiyo mimi unajua sasa nikamwambia ah hiyo ni bure mimi nimesitoka sana bwana sini unajua niko nini tunakimbia sili mimi ana jinsi la mwanaume kwa nyumba yake una na akiwa ni bibi ya mtu na mimi unajua hata naenda kachachi sini eh ni hapana nikaoa nikamwambia naogopa akaniambia wewe kama umeona jinsi anaisakuwa hata anatunganya ni bibi yangu tukarudi kwa mamake kwa onzi mama ya ule kijana sasa mamake akatuambia mimi kulio siku ya kwanza nilioona nikamuuliza na kile unajua sasa hajui tuko na uhusiano ya nadha nyingi natakanga msichana wa wake na anajua na yeye vinyo wananipenda wanatengetaka hata mioyo yako wasichana zake yani ndipo wao walikuwa naona sana na baka tumbo smart na racha chachi ni kibara sawa nadhani hivyo ndivyo ni niko kumbuka awanja bando awanja niona hapa na mimi siwi zetani alikuwa anasaidia kuficha hadi nikuwa na ficha <coughs> sasa kuendelea hapo ndiyo ndiyo sasa tukarudi na ule kijana nikakuwa imefika tukafunga shop tuondoke kwa hiyo story tuende kwa kinyo tulifunga shop kufunga shop ile ile job ya security mimi nikaambia madhe ni sawa nimekubali hiyo job kwa kubali job ilikuwa inalipa 7000 per month hapo ndiyo niliama ruiru nikaenda kuishi hapo kando yake kuna itangwa kuna itangwa mbosta kwenda hapo mbosta nikachukua kanyumba ka chama mwingine mzuri yako hapo ah kanipatia kanyumba na shilingi 600 kanyumba kama bati kenye kanaingiza hata manzi mimi nikasema bora sina otherwise acha nikae huko mwezi hiyo show job nikifanya nitapata rent nikaendelea <coughs> nikafanya nikaenda security kuingia security security bali nilipelekwa ilikuwa shule nika tumeachana na brother yangu brother yangu naye akaacha akachukua vitu zake akaama akaenda watalam watalam wakaenda kuishi na mtu mwingine wa shule yao anaitwa kama anaitwa kamau wao wakachukua nyumba mbili huko watalam mimi na mimi nikaenda sasa security nika change viru nikatremka pale kuna ito wa jackson jackson ukiwa kimbo unaenda matangi unaenda jackson pale la mio ya kimbo kutremka matangi naishia kuna kashule kako hapa kunaitwa brain bench kwa ndio niliandikwa security nilikuwa nikasave vizuri huko sasa nika ikakuwa sasa hata ile chachi nilikuwa naenda wavering na saenda ama nisiende oh nikaandikwa mtana hivi ndio mambo ya chachi iliishia hapo nikakuwa sasa hakuna siku ya chachi kwenda chachi tena so nilikuwa ikakuwa sasa full secular alafu mbati mbaya chachi nika hayo kwa wifi 
kuweka wifi na mimi sasa hiyo nimechukuni mwezi imeisha nikalipwa sijikuwa nimeshika mshahara tena kwa maisha yangu na hata leo mbele sijawahi nikashika msara, mshahara ya kuandiliwa tena ni hiyo kisaba tu na hizo zinaendelea kushika ya security so <coughs> kufika huko junction hiyo shule nikakuwa mrafiki sana na mwenyewe hata alafu nikagundua nani wasii walijuaje nimesoma ule sasa ile utangazaji kuumbe na bado unakumbuka ngrendi yangu ni saindi hata ya walimu wa primary ni vile tu nilikuwa na force ndio mbini so kwa ile shule nikaku nikaendelea kwa fi, tumefika 2020 tuko njani wale nimechukua njoo mwezi wa pili niko njoo uh yuacha corona yanza kuleta shinda shule inafungwa inafunguliwa ikifungwa na waki peke yangu nikiwa security hapo tumeaminiana na mwenyewe wao wenyewe wakaona mtu si kama mtu hivi hivi na mimi niko na laptop ya brother yangu so nakaanga na ni sonja mmoja anajua mpaka kutumia laptop aiko na shinda ni mtu type gani huyo so nikafika pale wakaeka hata wifi ah mimi na mimi ni nani nikaaki password ya wifi nilikuwa nimefunzwa kidogo kidogo na mimi nimeresearch nikajua how to hack hata mtu wangu nilikuwa namuulizia tu wengine kukombine zote nikajua sasa nikienda ni run code fulani ile yenye kama unasijua zile za Quran netish sholan ile ya kuweka kwa command prompt ina inatoa password ya kwa hiyo ya hiyo la computer bora kama kama unaweza lakini si vizuri kufunza ukora sasa hiyo ikae naweza funza mtu mwingine aende ka kafanya apigo <laughs> ama afanye makosa sawa hata hiyo ya haki ya wifi ikae so nikachukua so mwalimu kumbuka ule mwalimu wa shule ataki hata leo ajui nilikuwa natumia wifi na nilikuwa nimespread kwa walimu wote wale mabeshti So even when I got Wi-Fi in the office, I got me kokale ka sabai ko kapanetango my my Wi-Fi, my Wi-Fi something like that means yo sta bencha kwa ke sana. So brother ngo kumbuka tuliachana 2019 akaenda amepata ka attachment ka amepata ka uweso kidogo ile ile elbow ameona akiweka shop in Msaindi. Then means go na kumbuka poa. Akiweka shop ai Msaindi hata kitu. So akaona ni ile hata hakuwa analia anaishi maisha poa kidogo kuliko ku waste yote na shop yenye hata ingro. Na mimi nimepata job so ana wazi wazi hapo na mtu wa kumtangia sa sana mama anajua tuko shule so mama na yuko nyumbani kumbeli tu mpaka apate food ama tunamtumia lakini ndio inapatikana vile vile aliacha kusafa ndio sasa ana mtoto mwingine ni sisi wawili alibaki pakia so tumbo ya mtu mmoja hata unaona yes leta shina sa sana hivi ndio mama alika bro akaenda akakaa mimi na mimi niko security nikaanza kupata tu pesa sasa maasira na nunua simu hii ikaanza kuleta shinda hii sasa niko huko kwa security ikaharibika kabisa nikaeka kwa nyumba kama hizi nilinunua kama nne nikilipwa na nunua asira hivi naikonganisha chini mara tano ile depression bado inanikula but sasa nilifanya ile depression ya mke tena ni na ma stress mm. ni kuwa walimu walianza kujua nimesoma nimesoma wakakuwa wanajifanya mabesti umeiona mtu mwenye akona mawaida jimengine mpaka unashindwa kaka mtu ndiko kanaongea hizi ama ni yako ni mimi sasa nikiwa na uniform ya security ndio ilifika pale nikasema nita apply walimu nikaenda nikaandika application nikaletea mwalimu nikamwambia unajua ngapi mimi nimesoma nikamwambia kwa wanataka kujibu nimesoma so nikaona acha niwaonyeshe nimesoma nikaandika application mwaka walimu ndio walinipea idea wale wenye nimeakia wifi ndio kaniambia si wewe acha kukaa hapa ni akili kama ulikuwa umesoma utangaza hata hiyo certificate zinatosha watu wanaandika hapa bure na mandia alafu kwa hapa una ka security si umuombe kazi na vinini vya figi yako mm. ah mimi nikaenda kwa maanda mwa asubuhi na nikaelezea mzee alikuwa anaitwa Evans hata si anaitwa si ate alikuwa anaitwa ni mtu wa kanisa ya PC mzuri hata ni yeye alinisaidia ndio eh walinifanyia vizuri bwana. Ah walikuwa wananipea hata 300 nafieka huko ndio. Wakati corona ilikuja na mimi nilikuwa nanistolea kuwaelezea watu mambo ya shule. Ukikuja kutafuta na shukrani imefunga shule na kueleze ndio unajua kuna wananiachia tu taratasi za kupea watu kuhusu shule. Unajua sasa sisi sunja wa kawaida mimi mtu amesoma si kama masunja wengi. Wengine mimi naongelea watu wazi vizuri, wengine wawili watatu na mpia simu na niruhusu wengine hapa wanataka kuingia wamekuja na ngari hapo wanataka kuingia wana shule na sasa waruhusu wananiambia waru waruhusu waone waonyeshe so naonyesha hata wengi so nimekuwa ni kama receptionist na niko nini sasa nikapenda sana so, wakati tukapenda wakanipenda sana bati kumbuka kama kuna mtu hako na asira hata hapo ukisikiza hivi ndio unjitunge mimi asira ilikuwa imenikulia simu kama hii ni ndio ilikuwa ilikuja kuharibu hiyo uhusiano so ikaenda nikaendelea nikaendelea ule sambura dhangu mwenye alienda ikafika mwezi kama wa saba hivi sasa corona ika intensify ikakuwa sasa corona siki ikakuja sasa corona yenye yenyewe shule sikabindi sifungwa complete kama mnakumbuka mm. na mimi tumejiona na wale sana na huyu au walimu ameniambia ni apply na nika apply mwenda kuonyesha mwalimu hiyo grade hivi ananiuliza unapata mpaka A A 
kwa ziara hiyo nasikia nilikuwa na hey, plane hiyo time ya matia. Yaani time ya matia ile kumbe perform hivi. Akakubali akanipea ka kasi. Kumbe kuambiliwa sio kupewa. Mimi na mimi nikaanza kuringa vile nimeambiliwa ka kasi. Sasa nikaona ah, security ni mjinga. Mimi nikaona ni bure. Nikaona security nikaanza kuidharau. So nafanya kazi ni kama si huko kazi. Una time navaa uniform, kuna time mwingine nasikia hata naweza kataa kuiva. Kuiva. Alafu jamaa wa security tena mmoja alikuwa amenisimamia alikuwa anaitwa Kinoti kampuni ilikuwa inaitwa Quebec Security. Walinisaidia sana hata kunipia job ndio. Walinivumilia na maasira sana. So but pia wao nao wakakuwa na tuishi usto kulipa kiasi. Sasa maasira sangu asiko si wao na course but zile za ndani zinanjitoa. Nakumbuka ni jabla hiyo nilipatia na certificate hata wako angalia ni security uandike angu na certificate mimi nilipeleka ya form 4 na nikaambiwa hizi hakunanga huku bora unakubali kazi na uko na ND huku ni hivyo na ushapata kwa mtu akukuleta nikaambiwa usisituke nikaingia kazi hivyo ndivyo niliendelea na kazi ule mradha wangu mwenye nikingotea sasa unajua sasa inashindikana ma, mama nataka kurudia nzuri siwi sasa kwa roho yake but le, wacha ni yake ile inaona sasa hivi anataka kunia nzuri but watoto wamenizo watoto wananipenda sana sasa mimi na mimi hata watoto tukanipenda unajua sasa hata kama nafanya sex scenes sinjawahi nikawa mtu sinjaisi nikaiba kitu ya mtu juu ile wokovu ando iko ndani but i don't know ni nini kuwa shinda na damu sa sex ni strong sana venye mtu afai kunjo kunazo sinaweza sikakubeba ni kama ndrag na ujui unaenda wapi ah bas sasa mradha wangu ule mwenye alienda akaenda wataalamu wakiwa na kamao na huyo jamaa ni dangu kamao wakachukua nyumba moja hapa na hapa so nilikuwa natoka huku nikipata kana nafasi na panda bilo miguu sasa unajua sasa shida umeketi mtana wote sio simple. Sasa njioni sonja mwingine akikuja, wanjioni kulikuwa na sonja usiku na mimi nikiwa mta, akikuja na kimbia na kula chakula kwa brother yangu hata wataalamu hapo kwa hiyo mbusta iko hapo wataalamu wengine hapo. Na kula chakula tunaongea na kina Kamau walikuwa na kata nyumba moja wanaacha ya Samu kwa naenda kwa Kamau huko. Tunaongea na wao. Walikuwa wananipenda sana. Kamau ananipea laptop yake na yeka ngoma hizo sangu. Sasa sasa nimekuwa mzani nimepanga kutoa nyimbo zingine mbili. Mbili sasa nikiwa kwa security hiyo 2020 tumefika mwezi wa nane huko si kama ni mwezi wa nane ama ni wa tano brother yangu na kama wake acha wakose friend oh even the vitu zao zote zilifungiwa mimi na security zangu brother yangu akatokea kwangu ikabidi sasa haya atoke wataalamu mm-hmm. arudi kwetu huyo brother yangu ni anaitwa Samuel kuna siku hata ameitembea kutoka Nairobi mpaka ndio miguu kufika yetroi akasikia atakufa kaongea na mtu huyo jamaa akampea that ngo So yeye ndio maisha. I don't know why any mimi nimepitia yote ya maisha ngumu but still sex scenes hey, they don't care whether we ni nani, whether we ni orphan, whether we ni satan, whether we ni bishop. Sinaweza kuangusha anyone. Sisi mtu akae randa kwa hizo akae king. Mm. Ndio sasa mimi bado ninapitizo zote hakuna yenye ninafu na nifunza ni zibe. Nisikae na ubarisi nyime mtu atakiwa na west na ana msaanda. Nilikuwa nasaidia watu hata sana nikiwa kwa security. Mradha wangu akakuja nikamkaribisha kwa brother yangu ana pale ya kulala ana kitanda ana hata ana anything atakuja ajua amesema na alikuwa na nguo na karatasi ile ya ya, ya, ya kangunia nguo za brother yangu alikuwa amepanga vitu zake zote na kangunia kama ule wa mani wa kindagani amemwozea mm. brother yangu akakuja huko huko injection na chekesha but nasikia kunilia ni vile siwezi lia mimi mwenyewe so <coughs> brother yangu akakuja na mimi nilikuwa sasa ni upande wa kula mstakangi mchezo si kama huko mnapika sasa nika nilikuwa na nua unga mbanga yote zile zote 24 one two kama jana nikandao lakini nilikuwa naishi maisha ya London kumbuka nimeaki wifi ya wenyewe so mimi walidhani nimemboeka kule niko hapo niki watch kwa mimi na zangu na mama ndoko masanda diamond kwa laptop ya brother yangu mwenye nipa pasta kind i don't know siku moja kuna vinyata anaweza geuka kwa pasta we don't know ama ikuwe ni mi yangu yenye nimetoa sign ndio ilikuwa inataka kukuja iko kwake huyo amesimama na mungu from way to stand Nenda laptop kule na sinda nimejibamba. Unajua sasa in reality kwangu ilikuwa kujibamba sana na ile ile mastress ilikuwa inaishaisha. <coughs> sasa tukaendelea. Brother yangu akahamia kwangu, I mean nilikuwa nanoa maunga. Ah hivi ndivyo tuliendelea kukaa na brother yangu akienda attachment huko State Square akaendelea na yeye akapata hiyo akiwa kwangu akakaa miss chache. Kimungu Mungu akapata akamaliza hiyo hapo analipwa, akaenda ina HF, akakaa kaa hapo Ruiru ndio alipata sasa internship ya art huko pale ameanjiliwa sasa hii na brother Samuel sasa akapata hiyo akabii kabindi ya ame kwangu sasa akahama ruiwe huko injection akapanda ruiwe tena akachukua kanyumba nyingine sisi wamepata hata pesa akaenda 
mimi sasa kubaki huko junction na mimi nikaanza sasa kuongea na wale wasana mimi ndio walikuwa nakuja kwa wale chakula shule nikapata ngao friend kama wa wine hivi tatu mm. wengine tuka mambo yetu na mmoja marase hata huko shule tunafanya sasa shule ina mtu ana ilipofungwa akakuwa akikuja wale walimu nao wakaenda wakasota shule ikafungwa wana yeye ni wakakuwa wanaenda hata mzengo walimu wa nini ikakuwa ile chakula nimeweka kwa nyumba ndio wanakuja kunitembelea wakikuja kunisalimia na waendelea kaunga hata mbili mtu anataka kuona hapo kwa mm. sasa nikakuwa muokozi hiyo area mm. kwa mambo mengine huyo corona ilikausha mambo wanakuja wanaomba kitu na wapatia hiyo mambo yangu nini brother yangu sasa ameama so nikangroo sana huko but sasa ilifika pale nikaona hapana nikaona Mungu nimeahirika sana kushinda nimesoma alafu niko hapa tuko security mm. nikaanza kujichukia sasa nikakumbuka ni mimi ni nani mm. kukumbuka hivyo ndio nilianza sasa nikakuwa nasaidia hata shule kuwaonyesha vinyi mtu ana download hata video za YouTube mm. hata kwa sana yangu napanga ni kuwa naonyesha watu hizo vitu ya YouTube mm. nikifungua ya kubiri nitakuwa na ubiri tu napanga kupeana mpaka skills za technology so even vitu liendelea hiyo mwaka ikaisha 2020 2020 tukaenda 21 corona ikapiga vinyi ilipiga watu wakateseka shule ikafunguliwa tena so shule ilipofunguliwa tena nilikuwa najua sifai kuwa hapo mm. so hapo ndo nilinunua kasimu kingine kama ka Airtel na nime save tu pesa kidogo ah na mimi nikaanza maringo nikaanza hata ule mwalimu simuheshimu mm. ni ule nangoni ni, hapa na kiburi ni, kiburi kaniingia nikaona sasa huyu mtu hata anisaidii mm. nikaanza hata kuacha kumheshimu na sasa usipoheshimu mtu hata kwa roho hata physically wewe inajitoa automatically mm. akagundua sasa siku moja akaniita neti wash hiyo maji ya stima sasa walikuwa na washa maji niambiwa na bwana yake ni washa tukabishana tuka siku moja asira zangu na umeru wangu kumbe naongea na CEO wa, wa kampuni na nikamuongelesha vibaya ni, alitumana ni ni washa maji nikamwambia mwalimu siwashi ndio mwambie nimesema siwashi eh ukaambia CEO uwashi na ni mtu anaongoza kuanziri kazi mm. hivyo ndivyo niliambia alipiga simu nikafuto immediately hapana before ni foto sasa nilikuwa nimeona hii kwa simu zote zimeharibika brother yangu naye Sam alikuwa amenipea bibilia nilikuwa hiyo time nimechoka na hiyo security na niona mama anisaidia sio namchukia ile unjinga tu nikamchukia mm-hmm. kumbe ni yeye ananipima aone kama ni mtu aina gani anaona hii labda aliona hiyo maasira so mimi nilifanya agano na Mungu hata kama sikuwa nimeokoka na naendelea kufanya mambo zangu za ukora nikamwambia Mungu nataka nisome Biblia from Genesis to Revelation na wewe unitoe kwa hiyo security nikasoma hiyo nilikuwa nimefanya before hii yenye tumeongea so nilianzia mwezi kama wa pili huyo kwa 2021 nikamaliza mwezi wa 8 nilitumia miezi 8 kusoma Biblia mm-hmm. from Genesis to Revelation for the first time by now nimesoma mara 17 na mara 3 nyingine so hiyo ndio ilikuwa my first time kusoma hii kusoma biblia even 2021 mwa 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 mwaka hiyo ndio niliongelesha maadhina nikafuto imende tilikumbe ni Mungu vile nimemwambia nitoe kumbe atoa nangi direct mm. ali nitoa mbio nikakosa kwa kwenda ule brother wangu nilikuwa nime nimepea asila mkwangu nikakimbilia na mimi kwake tena nimerudi ruiru na vitu zangu zote kurudi ruiru huko sasa ndio niliendelea na nini nikarudi hata hiyo kasi yule kingine nikaenda kufanya hapo gimbo system four kwa rooms nikafanya vanya hapo nikaendelea kufanya vanya hapo tena nikavuto tena kitu kingine kikoje nililazimisha kurudi security kumbe sifai kitu kaibiwa hapo ile wachokora wale wanaibanga machumu ukatoa kale ka sewing kama kana kuanga mefunika ka sewing hivi nikavuto kuvuto na mimi nilikuwa natupeza nika nika nunua troli ya smoky 2022 sasa imefika 2022 kufika nika 2021 mwezi wa 8 nikanunua smoky nikaendelea na smoky hilo nimekuwa hapo power star hapa kila mtu akorudi hilo ananijua hapo kwa mbro bali tu nunua smoky kila mtu huko ananijua mm. hata ukiwa na watch hii Mungu atakusaidia hata ukiwa smoky Mungu anaweza kuinua and thank God nikaendelea na hiyo ya smoky nikaifanya nayo for kutoka 2021 kutoka hiyo siku nilianza mpaka 2023 mwezi wa 3 Mm. Mwezi wa before hiyo time ndio sasa brother yangu naye alikuwa na jiwana jiwana na wife yake mwenye amefanya harusi hii mwezi wa 9 mwezi wa 23 mwezi wa 9 so tarehe 9 mwezi wa 9 huu umeisha sasa huyo mwenye ndio meet huyo naye alikuwa ameandikwa kazi hiyo saidi ya kwangu ya wiru sasa brother yangu akiwa maroroi anakuja kumtembelea huyo wife yake ameoa saa hii akiwa msichana sasa ngao friend ah even to tuliendelea tukafika sasa kule kwa junction ilikuwa nimeanza nilikuwa wale watu wangu wa Afrika walikuwa kuna siku walikuwa wamenionyesha kuna vitu zinaitwa strip clubs na mimi tukakuwa tunaenda na wao wengine hapo kwa Stenzi and Genesis basi hapo inaitangwa wa small world waters mm. we by that time nilijibamba nayo stay around you hiyo ni ukora nilikuwa nao lazima iendelee nikaenda 
au wakanionyesha hiyo mwanzo sio na mimi na wao wapendi sana wanapenda tu kwenda siku moja mimi na mimi nikakuwa nikipata mshahara ni hapo nikipata mshahara lazima nienda nikaone hao wenye wanatoa nguo na wanaanzia uchi huko mm. unaambia kwa nishike bali nataka eh kuna problem huko mm. unaona kila kitu vyenye mtu anaona mm. nikaona hapa hata ndio stress inaisha mm. nikaendelea hivyo so nimerundi kiburu nimeanza smoke hivyo ni nilienda hiyo club nilienda nilienda mingi na zingine zinitango lindo zinikaenda hizo zote ni travel bila zote za strippers yeah. tulikuja kuona huko ndiko stress zinanishaisha but ya sikuisha vile ni bidhani ni zile zinaisha dakika mbili nijirundi kwangu tena hapo sasa huyu wewe sika bila kunywa sasa nilikuwa na kunywa ile pombe ni tango taskasinde ile inakuwa sukari ilikuwa nimeonyesha wale wananiambia ukisikia lazima ukunywe yeah. lakini unakopa pombe unaweza kunywa ile taska yenye iko na sukari ni tango taskasi si ndani kambi ya wasichana sasa wewe ni kama umehitaji but hata kwa hiyo klabu kuna siku moja hiyo ya small daughter zinikapata na mtu mwingine mmeru tukaongea hata yakiwa anaimba anaimba uchi tu tukaongea na mimi nikiona ukora yangu hapo ananiuliza kwa nini wewe unakunywa soda mara nyingine nakunywa soda anaona kwa nini wewe unakuwa pasta bado alikuwa na mimi kwa klabu mas kwingine ni mwingine naye ananiulia ananiambia ananiambia si ukuze unilipe ni ukuze ni kukalia akiwa uchi ni kuze ni kiketi hapo ndani ndansi na wewe tufanye nyingine ni to lap dance Ami na ogopa nzu nataka kuona macho mbati kufanya zile zinafanywa na ogopa mm-hmm. na ogopa na mbala so maisha ikaendelea hata nikiwa kwa smoking na kuwa na time naenda tu hakuna mtu na sasa unajua ukiambia watu kama wandu the strip club kwa ni advantage we, tunaongea hapa kama ni revolution ya change ya life mbati kwa watu wengine hiyo hata hawajaisikia hata mimi sikuwa nimesikia na unaona hata wewe binyi mara sanunia kule ni mingi kuna ngoma kuna mandemo wanaimba uti kuna wenye wanaimba bila kuogea na nguo kidogo mambo ni mingi so huko to wanjamao na wananiambia unitupeleke huko siku moja mm. yani wao mbi instinct wao na toroka na potea na wanajua naenda ka church will deliverance wananiambia sisi tunaweza tupeleka hata before ni kuja huko marori tulikuwa tumeplana moja nimpeleke hiyo na ndivande na hiyo sasa wao wanja wakoka na lazima wa obvious hata unajua kama unje wakoka hakuna wanja wana prophet wao wako na wao wenye wanaimbia hiyo na secular na nini na wenye amekoka nao Mungu ametuma prophet wao wenye wanaambia ya Mungu Ah, even the mimi niliendelea mpaka 2021 mimi sikukuwa nimekuwa serious na Mungu but in the process niliendelea kusoma Biblia saindi na saindi niko nusu sasa nikafika at least 50 60 40 kombaya 60 iko sawa hapo ndio niliendelea kusoma Biblia sasa kufika mwezi wa sita huko ndio mradi wangu sasa na ananipigia simu hiyo kwa smoke kale kande mkaje kaliko kamkucha katunulia chakula na huyo kijana mwenye nilifungulia kinywa saa hii huko maroroi kama tunulia chakula nikaambia huyo mradhai wewe ni nani wangu ati siku moja mimi huyu mchana kama analipa ngili sita ya kazi yenye ni kidogo yenye anafanya sita tanja analipa pesa kidogo vile nilikuwa naona kivi yangu sija yua ni ngapi alikuwa analipa nikasema huyu mtu nitamchangia maisha njua kuna nini lakini mimi sina ene thing atafai bob so nilieka kwa imani kaanza kurudi kwa Mungu pole 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 sasa hata ile nikaanza kunini siwi nilikuwa nimeona nimechoka na maisha naona sasa nitafanya ni nasema hii smoke bore na nayo ilikuwa inabarikiwa ndio unakaanya na watu vizuri napata pesa sana. Naanza nikaendelea nikapata mambesti wangu, ule msana na mimi nikatoroka nikakuja Maroi, hii Maroi sasa nimetoka saa hii. Hii niko saa hii. Niku hata nikushangaa nimetoka hapo haya wazi. Mimi nilikuwa nataka ule msana ajiolewa na mradangu, mradangu amweke kazi. Mm-hmm. So nilieka na dhii na Mungu nilieka covenant na Mungu nita propagate ya India yenye msana siku moja kama ametunulia chakula na hiyo pesa kidogo na kona nywele za kuweka. Hapo na nguo za kuvaa na bando anapata ya kutunulia ile tunulia chakula kama masimokia zinunuliwi. So nilichukua ile chakula na uzito sana. Sasa kimbati ya Mungu mwezi wa sita huu 2023 mwezi wa 5 baba yangu ananipigia ile shop ina kuanga chini yako tu mwenyewe ameama ati umeteta na kwanake mbibi akatoroka bwana na akachukua alikuwa mme akachukua vitu na nzira akaenda akapea mama yake akiwa na shop so shop ni bagi em mt even ndio tulichukua hiyo shop tukawa Mungu baba yangu akaama nikakuja akaama huko kwenye alikuwa anaishi huko kongorofa tukakuja tukaishi kwa hiyo shop mwezi wa sita nikaanza ni deliverance church maroi sasa kunjo ni deliverance church maroi baba yangu anambia jitolee nikajitolea sana ika introduce mingi huko mpaka tukafanya hizi bullet ni unaona hizi ni zile nimepropagate huko sikafanywa wa... kama mtu wa mimi nikakuwa serious na Mungu sasa kukuwa serious na Mungu sasa na ninaweka nyimbo za ndramo nikaona aibu shop iko hapa chat iko hapa sile manyimbo zingine zinatukana zinasema napenda bangi yangu mara nyingi zenye nilikuwa napenda nikaona sinaniaibisha kwa watu wa chat na mimi nimfanye mku sasa ile bindi nifanye chama ni wa mindi ya maroi deliverance hiyo time hapo na masikinzi hapo na ende thing but Mungu mbaya ingereza of god by him was inisha hata hizo mwezi kama mbili nikiwa linda Mungu naye alisaidia nao akapata pesa akanunua ma screens sisi tuna project tunafanya kila kitu mm-hmm. so hapo ndio niliogopa kuweka zile nyimbo za ndara mondi nikaanza kusikia katinzi kana kuja kwa rock sikuelewa nikaanza kuweka worship kuumbe uki uki ukinjaribu kutaka kuacha kitu si eti kuna vomi la kuacha kitu ni eti unaingia kwa Mungu na unaingia kwa ukweli 
Hapo ndio nilikuwa tablet hii inaitwa John chapter 15 verse 7 that if your one remains in me and you remain in me then ask whatever you want and it shall be granted nikajua hii maisha inaweza change na nimefanya mkubwa wa minde nikaachana na hiyo mambo yote ya manyimbo za ukora hata hapo nilipokuja hiyo nilikuwa nimepata ngao friend hiyo mwezi hiyo nilikuja kumbra zangu mwezi wa sita huu umeisha huu kwa nimepata ngao friend mulu na tukala fanya naye sex mara tatu kwa hiyo hiyo nyumba ya Sam hiyo hiyo shop mara tatu Sam naye akiwa ameenda njo na akiwa anapanga harusi yake hiyo nyumba yenye ameolea huko size kilo tumefanya sex na mchana wa mulu ya mara tatu mpya nilimpata na tundris nilifungua shop leo kesho nilikuwa nimepata ngao friend hiyo hili si ni shetani yani analeta mamkama analiletea hivyo hizo so naye tukakozana njira yake alikuwa anataka si kama ni pesa alikuwa anataka na mimi ni mtu azira na yeye wasichana wa luya hata wao unawajua bando wao pia yeye alikuwa wasisi saa asira mbili zikashindwa kuendelea tukaachana naye akakuwa amemaliza contract akaenda nikaendelea na chat nikainua chat sasa nikuenda chat nikaacha nikasahau hata ule msichana mwenye ameniacha hata si kuona kitu ndio naweka worship kumbe ukiweka worship asubuhi alafu uendelea na tumahubiri hata to TikTok niliingia TikTok tule tu short nasikiza kila dakika tukakuwa tutamu aje kuna tumindi watu wanaita gospel kumbe ni tamu kama tu hizi za nje sasa ile test ya gospel ya nyimbo za sekular like kaanza kuisha tumefika mwezi wa nane nikiwa mimi ndio na nina 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 nini tukanua ma screen tukaanza ku display tukaanza nikaanza kupeleka chat mbio nyingine mpaka wakaniambia tafadhali nikaitiwa hivyo ni 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 niendelea kuimba kwa nini mpaka sasa siku moja tukauliza unapendanga msana na kazi tukaitoa conference church tukauliza unatakanga msana na kazi ndio niliope na pole uzinga wangu wa Meru ati natakanga mtu brown ndio mimi ni black na nimeishi kutuziwa nikiwa black wakaniambia oh hiyo si wewe unataka hiyo ni generational kazi zia ndio whatever nikafanywa deliverance huko even ndio niliweza kushinda mambo ya secular mambo hiyo ya sex mambo ya nini kutoka huo mwezi mpaka saa hii kwenda endelea kusikiza ni tunatoka chat sisi mimi niko na time table yenye inasema kutoka asubuhi mpaka saa 4 mambo ya Mungu ya worship na tusamons kutoka saa hii saa 5 mpaka kuendelea mpaka saa 8 ni whole praise mm-hmm. ya, ya, te, ya kabila zote na sikizanga kila kabila ya Kenya nyimbo zao so nikaendelea nikaendelea hivyo ndivyo siku moja nilikuwa na sasa nikaanza kusema nitakuwa evangelist nikaendelea kusoma biblia sa indi mpaka nikafika hizo mara 17 zenye nimesoma hii yenye ni commentary na mara senye ni tatu ile nyingine yenye ya kawaida ile ya ile brother yangu pia alikuwa amenipea nikapea ngao friend mmoja wangu huko Ruilu akana huyo naye atukufanya anything na yeye tuliyo tumepanga tuone but na yeye aka nikaona ataki mambo yangu nikamwacha so nilimsahau hivyo na yeye atakuwa analinga sana akakuwa kuna bebe ndandi akakuwa na mtoto na bwana wake sasa akakuwa ana constant na bwana wake analisahau so nilimwacha but nikaacha nimemfariki na hiyo bibi nyingine samu alikuwa amenipea ndio samu kanipea hii sasa hii nani kaendelea kusoma so siku moja nikiwa huko ndio nilikuwa naambia nikaanza sasa kujua neno sana kumbe ile neno nilikuwa nasoma hata huko kwa brain bench kwa mambo ya, ya security nianza kuinuka vile ilianza kuinuka ndio sasa mimi na mimi nika nikaendelea na Mungu zaidi kutoka hiyo siku kulikuwa mwezi wa 6 tarehe 19 2023 mpaka leo tunaongea sinja wine nikaweka wimbo yoyote ya sia gospel ama mahubiri ama praise yenye ile ni ya kimasai ama ya type nyingine pateta kama ni njoo mimi nawekanga TikTok za Mungu. Hata kwa TikTok nilikuwa nimejiita God like man. Yaani ninajaribu kukua kama yule Barnabas. Sasa brother wangu alishi kuniambia Barnabas hapo chapter 4 ya Act. Act chapter 4 verse 36 inasemanga huyo Joseph alikuwa anaitwa Barnabas, alikuwa wanamuita Barnabas juni, alikuwa na encourage sana, alikuwa sana of encourage. Mimi brother wangu ananiambia wewe ni mtu wa encourage watu. Namwambia sasa niliweka na Dina Mungu kamwambia mimi kama in, kila mtu nikienda ananipea. Ni kama chachi nilikuwa nimechukua hasha nibati before ni kuwe sasa mkubwa wa Mindy juni ni yini ndio ni sovu alafu akanifanya mkubwa nikiwa Asha sasa walikuwa wananipatia mbanji ya Asha ring wananipatia evangelism wanikinipatia wananipatia mpaka nikareport kwa pass na niko nini kila siku akaniambia labda Mungu anataka kitu na wewe unatoro nikamwambia mimi sijawahi kuwa pass na stalangi kusikia pass nikao nikaniambia sasa utakuwa wewe kuwa ile unaona ndio mzuri nikamwambia mimi nataka evangelism akaniombea so hivyo ndivyo na mimi nikaambia mradi nikaenda nikaandika kwa kitabu hata sasa nimeandika on tarehe 19 mwezi wa sita wenye niliokoka next year after one year ndani prepare ni some neno sahi design design ndio nitatoka na nifungue youtube channel au instagram kila kitu hata kama sasa nishaifungua but sijawahi post kitu yangu mm. nikasema nitaenda nieleze hiyo bibili na mimi nikajua bibilia from genesis to revelation hakuna kitabu siwezi nikakueleza a to z hata ile inakuanga hata question gani hakuna yeye siwezi nikanjiu mbaya nao hivyo ndivyo sasa mtaka wangu nikamwambia nitaenda wananiambia wewe unajua neno sana waacha kushinda hapo kizee toka nje kuhubiri siku moja nikamwambia pana sita toka nikitoka kwa mbazi nikiwa naenda na patana ndereva tunaanza kuongea na patana kondani tunaanza kuongea ya Mungu mpaka siku moja wakaniambia unajua ni nini hiyo moyo mwaka moja umenjipea itakuja kuisha na utafu na utanini 
na utahimili by force Mungu akitaka utahubiri na akawaambia nikiwa hapo waliniambia leo tukiwa tumetoka prevent ni nyambara rangu yeye amefanya harusi kesho yake nilikuwa ndani nimeshikwa polisi for the first time kwa maisha yangu nikashikwa kushikwa kumbe nimeshikwa na karatasi za plastic kwa shop na piliton kumbe waliniambia utahubiri ngala ka kijana kwetu kenye kaliokoka nikataka niambia unakumbuka njaona utahubiri mimi nilienda maroroi police station ilibindi ni lale kubiri from jioni mpaka asubuhi wafungo wenye tulikuwa tumefungwa nao kwa sale walienda kotini wakicheka mimi nilikuwa naitishwa na 90000 nitoe wapi nilikuwa naona ni kama shetani nilikuwa nataka kuharibu hiyo harusi ya mradangu juu tulio tulast tushapata kile wa 20 last saturday hiyo ilikuwa imeisha nikakuja kwa gari nijihubiri wenye nili kumbe ni watu wa changa nilihubiria kwa gari nikawapata ndio wako police station nao wameshiko na changa wananiuliza pasta hata umeshiko So ni kawazi lala kuhubiria watu wananiheshimu hata siku pigwa ile ile kusaatiwa juu wananiheshimu. Tukakaa vizuri wa mama wanalala kwa kalala kulia usiku kwa nini? Nikiwahubiria wanafanya ndili kama deliverance. Mtu anaongea masi na mwambia kwa ni face yenye ulifanya. Ni tukuombeni kuombeni wananiita pasta sana mimi nikaamua sasa ni kama nimevungwa na zina pesa ya kutoa sinihubiri kama ni lazima nihubiri. Nikawaelezea mambo ya Mungu. Sasa mtu ana kwa ni face mimi ndio nilistuka kumbe ukielezea mambo ya Mungu na uvunguke wengine pia wanatohanga zao. Wakaanza kulia wakatoa mambo zao asubuhi walikuwa free mpaka majamaa wanatoka wakicheka wanatumbi pasta Mungu atasaidia utoke huyu hata siku enda hiyo kotini zina majina sikisoma saa kumi usiku watu wapelea kotini kumbe askari mmoja alikuwa pale alikuwa anasikiza neno haku niandika hivi asubuhi ndio nilitolewa nikaenda kwa nini nikaenda nikatolewa nikatoka nje na hivyo ndivyo sasa nilijua sasa lazima ni kuja kushare story yangu siku moja na in the process ya ikuliwa Mungu ndio nilianza hata kuandika mavitabu nikajua Mungu sana sasa sasa hizi nimeandika vitabu 789 and 93 1 to 3 books 793 siku moja nitawezi kuelezea kwa YouTube yangu labda ikiwa na maana ya Mungu kama unaona kama kuna kitu wewe usiogope hata kama umefanya nini wewe rudia Mungu usiambiwe na mtu atuta control masturbation uta control sex uta control nini na maformula ni uongo wewe either utumie hiyo John chapter 15 verse 7 inasema if my word remains in you and you remain in me then ask whatever you want in Joshua 1:8 meditate on this book of the law not Saturday Sundays daily kila siku ukiisha wewe enda hata kama ni TikTok kama uko na kitu na struggle nao hata hiyo sex ama wisdom ama nini whatever vice ile kitu ambayo una struggle nayo kwa unaenda unasikiza hata kama ni TikTok kwa hata pasta tunavyo tunakatanga tundoa tuna entertaining sana juni 1 minute Unawatch hata kama tu video tano hata kwa asubuhi unaanzia unaomba asubuhi na jioni unamalizia hata na watu tu video tena. Alafu kuna Deuteronomy 28a 28a inasemanga ukikaa na ndarani ya Mungu na usimame na neno yake atakubariki kazini atakubariki kwa biashara atakubariki kwa shule atakubariki kila but then ikifika part B inasema ukikataa kukaa na Mungu atakulani biasharani atakulani wapi kwa shamba atakulani kwa wife yako so hata wewe unaona siri hapo ni unakaa na Mungu neno yake kae ndani yako na ukae ndani yake So mtu asikwambie formulas formula ni usimame na Mungu na mambo itakuja kukuwa sawa hiyo ndio solution. Deuteronomy 83 inasema hiyo ndio yule anasikia wakimba kula neno kula neno. For man cannot live on bread alone but of every one that proceeds from the mouth of God. Hiyo Deuteronomy 83 pia hiyo inaweza kukusaidia. Na tuas nyingine kama Psalms 121 inakuambia I look up in the mountains. Wanda ndebe nasema anaangalia mlimani. When does my help comes from? Your help comes from the Lord. Mtu asikwambie nje wamesoma ama nini ndio atakuwa encourage. Wewe ndio encourage na neno ya Mungu na pia hata kama hujaokoka wewe kuwa tu lazima ukuwe safe. At least Mungu anasema usinjanjiwe but kumbuka unaweza kufa kwa hizo vitu unafanya. So make sure wewe umejinjisana na Mungu hata kama unzeenda church. Simu yako iko nayo. TikTok iko hapo, Instagram iko hapo. Sasa hizi vijana ni watu wa hizi. Tumia ikusaidia hata kusikiza motivations mpaka maisha yako Mungu akiona ni vizuri atatuma mtu mwenye utaamini na labda utakuja kuokoka na hata usipookoka be safe make sure you are safe hata kama umesoma na umekosa njoo Mungu ndiye anaweza sasa hizi mimi nimeniwezesha nikienda kufanya kazi hivyo hiyo shop niliacha nimefungua ingine na kijana kaoko kingine kenye kaliwa hata kamenibia nimekawekea kinyosi i don't know how lakini sasa hizi kuna penil grace enterprises 1 2 na 3 in 3 months na unasikia nilikuwa nauza simu kiru hilo na watu wote hata sande nimetoka kwa salimio ni tulikuwa tunauza na wao hata waamini na nikavaa suti mara tatu for the first suti tatu sasa hizi niko nazo tatu na hata sijawahi nikaona kitu kama so hata mimi nimeanza kuona neema ya Mungu na unaona hapa ni vitabu hizi ni titles only hizi vitabu unaona ine hizi ni titles tu za vitabu titles zikielezea nguvu za Mungu uwepo wa Mungu na nini 
Hizi kumwea ni liyota ndoto tukua kama university ni kona nikifunzo. That's all what happened. Na nikasia nika iso zenye nilikuwa. Nika ota ndoto ya unakumbuka switch ya unafunzo. So ndi zona elezea. Kielezea mambo mingi but. On another day ikiweze kana. Na isa kuja sisa kwa interview. Nijua sisa na kuja kwelezea tu mbo moja bili. Ya mungu sisa nijua sisa kama evangelist mwenyewe. Okay. Ata vile mtu wa nisa change ni kueleze kutumia neno ya mungu. Asanti sana na hito Barnabas. Mbarikiwe sana. What a story. Asante sana kwa kushare. Yeah. Hii nayo ni testimony kubwa sana na Mungu aendelee kukuinua. Na naamini pia ita hii story itafungua vijana wengi macho juu eh, ya young, young people wanapitia vitu vingi sana. Na kunywa drugs ukidhani for me nilikunywa drugs ya sikusaidia. Nikakuja hata bangi nilijaribu mbati bangi nayo nikashindwa juu ya moshi. Mm-hmm. So nikakuwa na ina ni mfunga masikini ni nima pua. So kuna wengine wana kunyuyo bangi, unajuu, unasema ndi kwa na nguvu, ndi ufanya mzengo. Kwa ni maisha yako ni mzengo, tu unasafanya. Fanya hata biyasara. Ah. Si, kwa ni tupu, ni ni mzengo. Okay. Eh. Asanti sana. Thank you sana.